Burda Style maggio 2024. Vuoi sfogliare insieme a me questa rivista? Io ho già trovato alcuni abiti che veramente voglio realizzare per la mia primavera estate e anche alcuni modelli che potrei mixare saggiamente per personalizzarli sulle mie misure e anche sui miei gusti. Se hai voglia di sfogliare con me il nuovo Burda Style maggio 2024 sei nel video tutorial giusto! Bentornate o bentornati, benvenute o benvenuti, io sono Sara. All'interno di questo nuovo video eh, tutorial andremo a sfogliare assieme la rivista di cartamodelli Burda Style, il numero di maggio 2024. Inizio subito perché è una rivista ricchissima di informazioni. Ti ricordo che se hai domande, dubbi o curiosità o se vuoi approfondire un modello in particolare, lasciami un commento sotto a questo video, lo leggerò e ti risponderò e potrò darti risposta o qui nel canale YouTube con un nuovo approfondimento oppure nel mio profilo Instagram, Sara Poiese, o ancora nella mia newsletter perché magari andremo ad approfondire dettagliatamente un modello in particolare. Trovi tutti i riferimenti ai miei canali social e all'iscrizione gratuita alla newsletter linkati qui sotto nella descrizione del video. Ma entriamo nel vivo di questa copertina che è decisamente eh, con una bellissima e meravigliosa stagionalità, già calda, mi piace un sacco, e eh, sfogliando la rivista entriamo nel vivo del primo servizio che è Quiet Couture, con quest'abito che in realtà, l'abito 108, abbiamo già visto in numeri passati um, e um, include anche una spiegazione step by step. Attenzione a quest'abito perché si può personalizzare, io l'ho già confezionato in passato e ha dato veramente grandissima soddisfazione. Questo sarebbe un abito intero, cioè un abito eh, dai tagli verticali con la svasatura nella gonna, ma... Il mio consiglio personale è quello di andare a tagliare quest'abito nel punto vita, quindi esattamente a questa altezza, sia davanti che dietro, per andare poi ad applicarci la gonna che vuoi. Perché? Perché questa gonna ti può piacere con questi tagli, eh, come magari puoi desiderare una gonna più compatta. Inoltre potresti volere una gonna un po' più corta o comunque un po' più lunga. Attenzione che quest'abito si presta molto bene anche ai giochi bicolore, cioè potresti realizzare gli esterni tutti in colore scuro, in modo tale che sfinino il fianco, mentre le parti un po' più centrali le potresti realizzare in colore chiaro e di nuovo la parte del centro davanti e del centro dietro potresti andarla a realizzare scura per un bel gioco di combinazione di colori e di tessuti. Come anche potresti realizzare l'abito 108 solo nel corpetto e andare ad aggiungere una piccola vaschina da 10-15 cm che è caratterizzata in realtà proprio dalla struttura della gonna che non tieni nella sua interezza ma tieni solo per i primi appunto 10-15 cm. In questo modo ottieni un top come sotto giacca al quale potresti anche tranquillamente togliere questi fiocchettini davanti e tenere solo ed esclusivamente nella scollatura squadrata. Che ne dici? Che te ne pare? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Abito 108, tinta unita, multicolore, tutto abito, solo corpetto. Sono veramente curiosa di sapere anche i tuoi gusti. L'abito 107 personalmente lo boccio, ma adesso ti spiego perché. Eh, io non amo avere la pancia o comunque i fianchi a vista e quest'abito ha una chiusura nella parte centrale e invece resta a vista nei fianchi, però è solo un gusto personale. Se a te invece questo modello piace lo puoi sfruttare eh, anche comunque volendo chiudendo questa apertura. Perché? Perché questa apertura che resta a vista, volendo tu dal modello, dal cartamodello ricavato eh, dalla rivista, potresti unirla nel punto vita del corpino e della gonna e creare un pezzo, tra virgolette, intero. Come anche in questo caso può essere molto interessante andare a creare soltanto il corpino, perché magari vuoi una maglia molto fresca, molto semplice per l'estate e allora in questo caso, se noti la manica è molto cascante, Puoi andare a realizzare solo il corpetto davanti e il corpetto dietro senza l'aggiunta della manica e tenere solo ed esclusivamente la parte del top. Poi anche qui, altro consiglio, scendi con l'orlo 
eh, di una ventina, trentina di centimetri e ti accorgerai che al posto di finire questa tua canotta senza maniche qui la farai finire più bassa e diventa una blusa portabile magari con un pantalone o una gonna o comunque in generale come progetto spezzato. Il blazer 104, attenzione perché ha del potenziale, il blazer 104 può essere personalizzato sia con un pantalone sia con una gonna ma lo puoi tra virgolette svecchiare con alcuni accorgimenti. Questa cintura infatti è una cintura che sì è bella, sì è dello stesso colore, sì fa completo ma ehm, rende il capo troppo tono su tono. Se invece tu volessi andare a scegliere per esempio, eccola qua che così la vedi ehm, ancora meglio, se tu volessi scegliere una cintura a contrasto per esempio in pelle una cintura uh, comunque di tessuto ma di un colore diverso andresti a personalizzare sicuramente il capo scegli eventualmente di aggiungere dei bottoni a vista finti quanto vuoi ma che diano colore al blazer e soprattutto il mio consiglio personale dove possibile asciuga un po la manica perché questo modello lo vedi anche dalla modella che indossa il capo alla manica che veste un pelino morbida quindi se tu potessi asciugarla ehm, sarebbe un attimino meglio categoricamente spalline su questo blazer perché è un capo spalla e quindi le richiede in questo specifico caso è anche un modello che si presta ad un buon range di taglia perché va dalle 36 alle 48 burda ti lascio linkato qui sotto nella descrizione del video il corso completo dedicato al alle tecniche di sartoria volume 1 dove all'interno ho anche parlato di come interpretare le taglie burda come modificarle di una o più taglie per rendere il cartamodello sempre perfetto sulla tua misura anche quando magari non lo trovi preciso della taglia che desideri nella rivista trovi il corso completo tecniche di sartoria volume 1 linkato qui sotto adesso proseguiamo nella rivista e ti parlerò anche di tessuti non ti preoccupare ma questi hanno tutti un comune denominatore abbastanza costante che sono tessuti leggeri copre, coprenti eh, lavabili comunque in acqua in modo tale che siano dei capi insomma abbastanza passepartout poi affrontiamo alcune, um, alcuni elementi più um, particolari in altri blazer o in altri progetti la gonna 105 personalmente devo ammettere che non rientra nei miei gusti per una ragione a troppa geometria um, appariscente, eh, quindi è un capo che secondo me appare eccessivamente, però anche qui de gustibus è interessante la lavorazione a punta che attenzione se posso permettermi di darti un consiglio tecnico, un trucchetto per non far cedere questa punta, ti consiglio di andare a stirare un quadratino di fliselina leggera da seta proprio in prossimità di questa parte esterna, cioè prima dell'incrocio della punta, di quest'altra parte esterna, prima dell'incrocio della punta, e di questa parte esterna prima dell'incrocio della punta. Perché ti dico questo? Perché se applichi una fliselina leggerissima da seta non si vedrà mai dal lato dritto perché è quasi impercettibile. Se applichi questo stabilizzatore termoadesivo garantirai alla stoffa che viene cucita in punta una perfetta cucitura che tiene e che non cede mai, per cui avendo tre cuciture a punta una abbastanza vicina all'altra vorresti sicuramente averle tutte belle e precise, vero? Ecco, in tal caso ti consiglio di procedere con questa piccola tips. In questo caso l'orlo in realtà può essere un orlo che realizzi con il sottopunto a mano eh, perché comunque potrebbe essere una seta lavata, potrebbe essere un raso di poliestere, eh, potrebbero essere tessuti che non amano la cucitura dell'orlo a vista, come potresti anche applicare un bassissimo strato di stabilizzatore termoadesivo di orlo adesivo che ti permette appunto di andare a fissare quest'orlo senza far vedere le cuciture. Il blazer 102, adesso ti descrivo anche i tessuti perché sono gli stessi del blazer precedente che abbiamo visto, è una versione molto femminile, quasi oserei dire anni 90 ed è realizzato in un twill misto cotone. In questo caso il capo può anche essere sfoderato, certo, però laddove è possibile ti ricordo che se riesci magari a foderare un blazer, un capo spalla, potenzialmente vestono sempre meglio. Al tempo stesso un capo sfoderato, cioè senza fodera, può davvero essere la soluzione perfetta in certe dinamiche. Per esempio, nel mio corso confezione giacca 2, che trovi linkato qui sotto, ho realizzato una giacca sfoderata. 
sono andata a rifinirla bene con il nastro sbieco di raso, con tutte le rifiniture annesse e connesse ad un capo sfoderato e perché mi piace? Perché quella giacca la porto sopra un jeans, sopra un pantalone di cotone con una t-shirt, quindi è un capo molto casual, è un capo anche abbastanza sportivo. Le giacche senza fodera esistono, ce ne sono tantissime, sono estremamente valide. Ovvio che se magari vuoi fare un capo particolarmente sartoriale, il capo con fodera ha sempre quella marcia in più. Il blazer 102 è particolare, secondo me, nella lavorazione di questo collo, che comunque, mi permetto di precisarti, può essere opzionale. Cioè, puoi anche fare a meno di applicare il collo e tenere solo questa giacchetta modalità camicia. Ha una lavorazione nella manica che fa questo effetto di manica a sbuffo che può essere originale, molto interessante da indossarsi con un pantalone schigno con una gonna a tubo. Perché? Perché già la giacca si sviluppa aprendosi dalla vita in giù, quindi non puoi mettere anche una gonna ampia, farebbe un effetto eh, decisamente non equilibrato. La shirt 119 eh, è un modello che in realtà si presta ad una semplicissima ma geniale modifica, secondo me. Cioè, togli i fiocchetti, nel senso... Adesso io capisco tutto, questi fiocchetti sono decorativi, però non vige ogni tanto la regola less is more, cioè togliamo tutto ciò che non ci serve, come in questo caso i fiocchettini, chiudi in cucitura direttamente dalla spalla all'orlo questa shirt e hai ottenuto una shirt a kimono con una manica, un pochino, con uno scollo davanti, non propriamente a V, è uno scollo a V un po' curvato, un po' rotondo perché è uno scollo morbido nella sua punta e hai ottenuto una shirt bella, pulita, perfetta. Onestamente ti dico anche accorciaci la manica se la vuoi realizzare in lino perché potresti ottenerla così in una versione ancora più estiva, cioè con la manica che scende qua e per farla scendere qua semplicemente la accorci in prossimità del secondo fiocchetto. Secondo fiocchetto che è indicato nel cartamodello burda con una tacca e quindi sai perfettamente riconoscere a che altezza ti potrai accorciare la manica. Curva questa idea, vero? Pantaloni 112, qui ti dico sì con una cortezza, cioè il pantalone 112 è bello perché ha una linea pulita, diritta, al tempo stesso occhio perché rischia di essere troppo largo. Poi c'è il solito discorso burda veste grande, no. Burda non veste grande, burda veste perfetto se tu interpreti correttamente il modello e la sua vestibilità. Infatti ho parlato accuratamente di vestibilità anche nel corso completo tecniche di sartoria volume 1 che è sempre linkato qui sotto perché è un argomento caldo che finalmente ha dato risposta a tutti i dubbi su veste grande, veste piccolo, veste aderente, veste morbido. Finalmente su quel link che trovi ehm, segnato qui sotto ci sono tutte le risposte, ma questo pantalone che pro ha? Può essere eh, lavorato in mistolino, in cotone, in misto cotone, può essere lavorato comunque anche in viscosa, eh, puoi mettere le taschine come no, avendo la doppia pens so per certo che davanti veste bene perché più pens inserisci più crei delle micro modifiche alla vestibilità dell'addome davanti e quindi meglio veste il tuo capo volendo lo puoi asciugare un pochino tieni però conto che è un capo che ha la vestibilità cascante cioè assomiglia a quei pantaloni da uomo anni 90 molto larghi che hanno proprio tutta la struttura morbida anche in prossimità del cavallo quindi se vuoi un pantalone asciutto questo non è il modello che fa per te se invece vuoi un modello così morbido ampio questo secondo me è veramente un grande classico e un valido passepartout. La t-shirt 101 con questo scollo eh, onestamente a cuore, tutto arricciato nella manichina sopra, mh, no, non fa per me, onestamente, perché tutte queste soluzioni troppo geometriche, troppo eh, architettoniche non rispecchiano il mio gusto, però guarda, la ritrovi quella famosa giacca che avevamo visto prima della quale ti dicevo guarda basta solo cambiare la cintura ti ricordi il primo blazer eccolo qui questa t-shirt comunque la puoi realizzare in jersey in jersey di cotone in jersey di viscosa puoi anche volendo fare la t-shirt in jersey la parte superiore del corpino tutto in tulle in modo tale da giocarti anche una bella trasparenza una bella, um, un bel gioco di vedo non vedo Boccio l'abito 110 perché secondo me tutta questa arricciatura davanti fa pancia, però se tu avessi un addome poco pronunciato, 
questo capo in realtà potrebbe fare al caso tuo, cioè se hai una fisicità piuttosto rettangolare e quindi sei piuttosto piatta, tra virgolette, nella silhouette, piuttosto uniforme, beh, questo capo potrebbe comunque fare al caso tuo. Io non amo questa apertura al centro seno, però se ti piace, guarda che per realizzarla è tutto un gioco di saper scegliere il giusto tessuto, perché più scegli un jersey leggero, che eh, ti permetta una buona elasticità più il risultato sarà eccellente questa è la quadra poi lo puoi fare anche senza maniche a tutti gli effetti lo puoi trasformare in realtà anche solo in una maglietta un pochino lunga che ti arriva fino a qua perché se noti la cucitura si ferma a questo punto e dunque puoi anche ottenere un effetto maglietta non rientra nei miei gusti Um, la giacca 103 non è una maglietta, è una giacca, attenzione, è una giacca perché qui ha tutti i bottoni che aprono la giacca stessa, è una bella versione moderna di kimono, eh, soprattutto se ti piacciono queste geometrie dal sapore proprio orientale. È una giacca che si eh, presta particolarmente ad essere lavorata con del twill, del twill di cotone, ehm, anche a maggior ragione impreziosita non tanto solo dai gancini, Uh, distribuiti da Prim, uh, tra l'altro, che sono i gancini invisibili per chiudere la giacca, ma la puoi completare anche con dei bottoni, magari gioiello, applicati uh, sopra. Anche se sono dei bottoni finti, ma sono dei bottoni che danno anche colore alla giacca stessa. È un progetto che può essere realizzato completamente senza fodera um, ed è un progetto che personalmente ritengo possa stare bene a chi è molto minuta di corporatura e a chi è alta. Mi spiego meglio. Se sei alta un metro e un abbraccio come me, io ti voglio tanto bene tesoro, ma gli abbracci sono solo coccoli, non slanciano la figura, pertanto se sei alta un metro e un abbraccio questa giacca ti fa sembrare alta un abbraccio un centimetro, quindi riesci a capire che questo modello, concedimi insomma la battuta, è un modello che non slancia assolutamente la figura, quindi devi essere già abbastanza alta di tuo. Se sei alta 1,70 m, se indossi una taglia 42, hai il massimo una taglia 44, taglia italiana, eh, pertanto per burda se sei una 42 italiana sei una 38 burda. Eh, attenzione perché questo modello ha alcuni pro e alcuni contro. Mentre un capo che, credimi, ti consiglio di fare perché basta cambiare alcuni dettagli ed è meraviglioso, è il gilet 114. Perché? Perché in realtà è una camicetta. Cioè dipende dal tessuto che scegli per renderlo più o meno gilet o più o meno camicetta. Allora, uno, questa manichina che viene applicata con dei bottoni messi sopra dà un look un po' safari ed è molto bello in realtà. Se però non ti dovesse piacere questo effetto risvolto nella manichina lo puoi semplicemente togliere e ottenere così una manica pulita liscia. Secondo, puoi portare lunga questa, um, questo cartamodello, questo orlo e trasformarlo in un abito che completi sempre con una cintura messa in vita. O ancora, se semplicemente cambi il colore e magari opti per questo gilet in un colore eh, più acceso, può diventare davvero un capo poliedrico. Completamente senza fodera, con dei semplici bottoni e delle asole, è un perfetto gilet per la stagione estiva stile safari, ma credimi, al tempo stesso è un capo che sa essere davvero molto poliedrico, trasformato da gilet ad abito. La t-shirt che hai visto qui dietro nello sfondo, che ha questo scollo rotondo un pochino a barchetta, in realtà ha uno scollo a barchetta perché? Perché qui dietro ne vedi il suo completamento. Eccola qua, ha questo scollo a V con queste due fascette. Da realizzarsi in misto cotone o comunque anche in un jersey di cotone, in tessuti anche leggermente elasticizzati, si presta ai tessuti a righe o a quadri. Perché? Perché ha uno stampo così lineare, così diritto, eh, che la stoffa a quadri si può prestare a questo progetto. Anche perché non è lavorata nel giro manica e quindi la riga, come vedi, prosegue fino alla fine del progetto stesso. Um, è bella in realtà anche da realizzarsi lunga in modalità abito, perché basta semplicemente aggiungerci una cintura. Attenzione che se non vuoi queste fascette devi trovare comunque una quadra per chiudere lo scollo dietro perché altrimenti tendenzialmente si aprirebbe. Se non vuoi mettere queste fascette incrociate piuttosto metti un cordino da qui a qui o un nastrino che tengano sempre chiuso lo scollo dietro. I pantaloni 116 io in realtà li ho provati già in passato perché sono uh, una provenienza di un vecchio numero di burda, sono lavorati in twill, hanno un aspetto pro che adoro tantissimo. 
questo cinturino alto in vita sagomato con tutte queste piegoline questo è decisamente un aspetto molto positivo per questi pantaloni i 116 qual è l'aspetto negativo secondo me che questi due piegoni molto ampi in realtà fanno pancia cioè se sei slanciata o se comunque indossi questo pantalone con un tacco che slancia la figura allora sì ok eh, se li vuoi indossare con una ballerina o una scarpa comunque bassa o una sneakers occhio perché allargano la figura l'aspetto però positivo è che se li realizzi in un tessuto molto cascante molto fluente questo pantalone ben si presta dei giochi di svolazzamento inserito anche con la tasca ehm, punta molto sul punto vita ma attenzione ecco allarga il fianco il caftano modello 122 è un pezzo che secondo me non può mancare nel guardaroba dell'estate con una piccola variante potresti realizzarlo con la manica un pochino più corta magari anche in un pizzo sangallo di cotone da trasformarsi dunque in un copricostume perché no eh, perfetti i tessuti come il lino perfetti i tessuti come il cotone il cotone stampato ma anche il cotone operato quindi il cotone come il pizzo sangallo non richiede fodera però onestamente richiede di avere tutta la fliselina sulla parte frontale se a casa hai una ricamatrice questo però è il modello perfetto perché lo puoi anche andare a personalizzare con un ricamo nella parte um, davanti del corpetto ti danno alcune indicazioni sul taglio in sbieco dei uh, capi di abbigliamento e qui vedi tutta la panoramica dei modelli il famoso abito quadrato che avevamo visto prima nelle versioni più corte poi lo, mh, mh, nella versione più lunga che abbiamo visto e poi lo vediamo anche più corto con la spallina normale eh, modello che infatti può essere trasformato in un top, il modello che avevamo visto all'inizio più corto che vedremo più avanti anche più lungo che secondo me può essere semplicemente trasformato in una maglia, il caftano che non ho niente da dire, questo modello che in realtà è tratto dal best of di Burda che vedremo più avanti ma che si presta bene ad essere usato o solo come maglia o anche solo come gonna, un camicione che non può mai mancare che anche questo è tratto dal best of e che vedremo più avanti e altri capi che giocano proprio su queste arricciature uh, uno dei capi che preferisco in assoluto è il modello 131 ma poi lo andremo a vedere con calma uh, ci sono come vedi ti avevo anticipato uh, che questo modello può diventare una uh, shirt infatti eccolo qua um, e che questi modelli anche molto semplici possono essere trasformati uh, un po' più lunghi un po' più corti perché se noti questo a tutti gli effetti è lo stesso modello con i laccetti e c'è, attenzione, una bella gonna semplice, un paio di pantaloni semplici, quindi 117 gonna semplice, 121 pantaloncino semplice, 115 la camicetta semplice che è la variante senza la cintura e senza il copri manichetta. Per cui secondo me i modelli veramente più belli di questo numero sono 115, 121, 117... 131 che vedremo adesso e 109 con le varianti che poi ti racconterò fammi sapere e mettimi i numeri sotto nei commenti perché sono curiosa di sapere anche tu che cosa eh, prediligi eh, questo modello il maxi abito 106 è lo stesso che abbiamo visto prima nella variante corta pertanto non mi ci soffermo un granché però se noti eh, questa apertura nel punto vita insomma si vede come no personalmente preferirei nasconderla cucendola tutta, chiudendola e aggiungendoci magari una, una cintura sopra. La camicina semplice, eccola, credimi, io la voglio realizzare questa camicina perché è una blusa alla 115 così minimal, così chic, così semplice che va veramente bene in ogni stagione. In cotone, in seta, in viscosa, in chiffon, in mussola, in lino, è davvero un capo che sta bene sia con una gonna a tubino sia con un pantalone, ma anche con un paio di shorts. Gli shorts 121 qui ammetto che sono realizzati in tweed, eh, io li realizzerei anche magari in un tessutino tipo Chanel perché sono dei pantaloncini corti che sanno dare un look molto elegante quando li vai ad indossare. Infatti spesso uno dei problemi di indossare un paio di pantaloni corti è proprio quello di perdere in femminilità o comunque in eleganza. Ecco questo è un modello che invece si presta particolarmente ad un risultato elegante. Occhio che devi fliselinare tutta questa bordura esterna perché se la vuoi perfetta e illibata non deve cedere pertanto questo modello chiede per quanto mi riguarda una fliselina leggerissima ma su tutta l'applicazione del bordo nonché sul cinturino 
Questi pantaloni, il modello 113 invece, secondo me sono particolarmente interessanti perché è vero che sono larghi, ma neanche troppo, cioè preferisco quasi questi pantaloni a quegli altri larghi che avevamo visto in precedenza. Eh, questi pantaloni infatti hanno davanti due tasche applicate che smorzano un po' l'effetto largo del pantalone. Hanno questa vestibilità a 7 ottavi che li rende più semplici, più facili da um, indossare e anche da abbinare. Li posso realizzare con tutti questi bottoni a vista, veri o finti che siano, perché poi scegli tu se vuoi davvero fare la pazza del pantalone davanti o se la vuoi chiudere e mettere una bella zip invisibile sul fianco. Anche questa è una modifica che puoi fare al pantalone 113, ma mh, sono dei pantaloni che meglio si prestano ad essere realizzati anche magari in un jeans leggero, in un cotone, um, in un tessuto comunque per pantaloni coprente, magari perché no anche un po' elasticizzato. La shirt 120 invece è un modello semplicissimo, è la versione senza fiocco di quella verde che avevamo visto prima con i fiocchi e quindi vedi che le soffe operate le stoffe con delle geometrie qui si prestano bene perché? Perché fondamentalmente non hai il giro manica che taglia l'estetica della figura. La casacca 123, attenzione, è il caftano che abbiamo visto prima, del quale ti ho detto che potevi fare anche il frontale ricamato, è lo stesso solo che viene tagliato in vita, stesso identico modello, al quale viene proposta una piccola variante che è tutta questa piegolina che viene inserita proprio nel frontale del petto davanti del caftano. Modifica che puoi inserire anche nella variante abito, ok? Inverti i pezzi all'occorrenza. Modifica che può andare ad essere personalizzata magari anche con un tessuto a contrasto, per cui immagina di fare tutto il caftano magari blu e fare tutte invece queste piegoline color corallo. La versione a t-shirt dell'abito si noti è più se non è portabile del famoso abito che avevamo visto prima eh, in jersey, ma ripeto, non mi fanno impazzire queste aperture nel décolleté perché temo che poi si possa intravedere la lingerie e non è una cosa che a me aggrada come gusto personale. Qui abbiamo invece la gonnellina super semplice, che secondo me è un must, non può mancare questa gonna 117 assieme a quella camicina smanicata, la stra adoro assieme anche all'abito 109, che se vedi, senza tutti quei fronzoli sulla spalla è un abito meraviglioso perché i materiali per realizzarlo possono essere gli stessi puoi realizzarlo in misto viscosa puoi realizzarlo in misto viscosa lino eh, puoi realizzarlo in eh, pizzo puoi realizzarlo in cotone puoi realizzarlo in rasatello di cotone in piqué di cotone entrambi i modelli puoi realizzarli anche in pizzo sangallo i eh, capi come questi sono dei semplici passepartout per il tuo guardaroba e sono veramente veramente molto interessanti attenzione però secondo me a fliselinare tutto lo scollo davanti perché per un bello scollo quadrato ti serve una buona applicazione di eh, fliselina e ne ho parlato anche nel corso di modellistiche confezione scollature volume 1 eh, ricordo che nel corso scollature 1 avevo parlato delle scollature quadrate anche vai in academy cerca i corsi di cucito sartoriale, trovi la parola chiave scollature e trovi ben tre corsi dedicati alle scollature. Questi modelli secondo me sono molto belli onestamente anche in chantung di seta, um, io lo realizzerei, anzi in passato l'avevo già realizzato per una cerimonia in uno chantung di seta verde bosco, avevo realizzato un modello molto simile, eh, solo che poi la gonna scendeva aderente, non scendeva così scampanata ed è veramente un capo molto molto bello. Eh, proseguiamo poi il servizio, eccolo qui che non mi perdo nessuna pagina, con il modello a camicia, lo chemisier 135, bello per le giornate anche più calde dove non vogliamo cose troppo aderenti che ci eh, segnano troppo la figura e che ci fanno caldo, per cui sì al cotone, sì al cotone chambré, sì al cotone da camice, sì ai tessuti leggeri e anche traspiranti. In questo caso perché l'hanno fatto azzurro secondo me? Perché è il colore principe delle lavorazioni, delle camicie e quindi sicuramente ci sta. Un voto a favore per la manica corta, un voto a favore per il colletto, uh, secondo me la camicia cioè, ci sta sempre e comunque, ci aggiungi una bella cintura in vita, magari in cuoio, uh, coordinata alle scarpe e hai fatto un completo meraviglioso. Voto negativo per me per l'abito incrociato 130 ma per una ragione. 
perché io queste spalline così a sbuffo non riesco a portarle e non mi sento a mio agio con una gonna così scollata eh, frontalmente, eh, però se ti piace The Gustibus falla a condizione che, attenzione, tu scelga un tessuto molto leggero, cioè qui serve uno chiffon, un crepe chiffon, un crepon, tutti quei tessuti da abito perfetti per i drappeggi, perché? Perché devi drappeggiare tutto il davanti, devi drappeggiare le manichette, devi drappeggiare le spalle, anche il punto vita, hai bisogno di un tessuto leggerissimo che si presti proprio a questo tipo di eh, manipolazione e soprattutto devi essere, secondo me, scarsa di fianco, scarsa di vita e scarsa di seno, perché questo mh, abito con la gonna così a campanella evidenzia il fianco, evidenzia la vita e dà volume al seno, per cui se sei tutta minuta questo modello fa davvero per te. Ecco qui il mio abito preferito secondo me, il tubino, il 131, è tratto da un best off, per cui guarda che era presente in alcuni vecchi burda, la foto l'ho controllata, è addirittura la stessa, bianca, il servizio è proprio lo stesso, ma infatti dicono è un pezzo del best off di burda. Fantastico in gabarden o rasatello di cotone, attento perché questo eh, capo io l'ho fatto un milione di volte con una semplicissima variante. Ho tolto questo sbuffo di volant applicato nel, nel corpino davanti che dava questo volume non consono e in realtà il capo è diventato veramente meraviglioso, semplice, con questa manica raglan che dunque sta bene a tutti, questa cerniera zip nel centro dietro, il taglio nel punto vita che slancia la figura e che ti permette anche di sagomare la figura a tuo piacimento. Questo capo secondo me va fatto. Il tubino 131 in un piqué di cotone bianco con una zip bianca è davvero immancabile nel tuo guardaroba, come anche in un bel colore cipria. Poi onestamente puoi cambiarci la lunghezza della gonna, ma questo è davvero un capo passepartout. Eccolo qui l'abito maxi eh, nel modello 129, da realizzarsi assolutamente in battista di cotone, chiffon, eh, in georgette, quindi in tutti quei tessuti molto leggeri. È perfetto anche per andare al mare e questa è una versione leggera, tra virgolette, a livello di impegno, eh, nel caso in cui tu volessi indossare un abito lungo, perché è una versione molto molto... Um, vorrei quasi dire scialla, ma non è il termine corretto, cioè una versione uh, più casual, ecco, chiedo Vania per, uh, per il lastico, um, una versione più uh, casual che ti permetta di avere questo stile quasi country o quasi hippie, uh, quindi questo stile molto spensierato, ecco, non mi veniva proprio il termine. Um, puoi però tagliare lo stampo direttamente qui al punto vita, e usare solo la gonna, guarda questa è la prima baschina, questa è la seconda baschina, questa è la terza baschina. Nel mio canale YouTube, um, Sara Poiese, trovi anche un video tutorial su come fare la gonna a balze, ti potrebbe essere da spunto se tu volessi andare a fare solo ed esclusivamente la gonna. Ovviamente tutti i contenuti li trovi anche nel mio blog. L'abito 133 um, richiama un attimino la versione degli abiti a bustier, però non del tutto, nel senso che alla fine qui di stecche non ce ne sono assolutamente, uh, però um, è carina l'idea di avere un bello scollo ampio per un abito estivo ed è molto bello lo scollo che hanno proposto dietro su questo abitino. Basta magari andare a cambiare il tessuto per ottenere un effetto più um, garbato. In questo caso è stato scelto un battista con un bordo ricamato, però se magari vai a scegliere anche un rasone di seta, potresti ottenere un capo decisamente più da cerimonia con questa bella manichina appena accennata. L'abito 128 in realtà era stato riproposto anche in una variante tirolese anni fa um, e il modello 128 secondo me si presta con una semplicissima variante che lo rende meno um, contadino, chiamiamolo così. Questo effetto a fiorellini... No, ti prego, scegli una tinta unita e applicaci, per esempio, guarda come te lo trasformo, da questo effetto campagnolo tu lo fai tutto color cipria in tinta unita e come passamaneria, qui, monocolore, applichi una passamaneria di velluto nera. Basta, hai finito. L'abito cipria con la passamaneria di velluto nero è elegantissimo, sembra quasi un abito firmato Giorgio Armani. Invece con il tessuto a fiorellini, se guardi, sembra, ti faccio il raffronto, un abito H&M, cioè un abito Zara, un abito 
uh, Benetton, cioè un abito più um, da pronto moda di fascia media, cambi il tessuto, diventa un giorno ormai. Vedi come anche il cambio del tessuto, dei dettagli, può davvero fare la differenza? L'abito monospalla con questa arricciatura sulla vita può essere carino, ma attenzione, applicaci personalmente una semplice variante. Lo stampo della gonna dietro, lo cloni e lo fai uguale per la gonna davanti. Così hai un capo monospalla con la sola arricciatura nella spalla e la gonnellina davanti non ha tutta questa arricciatura asimmetrica. Clona la gonna dietro nella gonna davanti, tanto è tutta una ricciatura in questo caso non fa differenza e allora sì hai un capo monospalla veramente portabile perché poi io ti immagino in lavatrice a lavare quel capo e a riannodarlo a misura giusta. No, cioè andiamo sulle cose semplici. Questo modello abito 134 l'avevano proposto in una variante curvy anni fa. Eh, perché? Perché tutta questa arricciatura frontale con le tasche invisibili in realtà nasconde l'addome o un seno prosperoso. Eh, è bello se lo realizzi in colori molto accesi, infatti qui hanno avuto una scelta meravigliosa, il colore acceso. Perché? Perché qui se lo realizzi in burro, in cipria, in blu, muore. Invece se lo realizzi in colori molto accattivanti, allora vai anche un attimo a ravvivare quella che è la linea che altrimenti è molto da baby doll fondamentalmente. Abbiamo un servizio dedicato alla moda per i ragazzi perché infatti va dalle taglie 144 a 176, un bel top con queste arricciature a pancia fuori, devo ammettere mia nipote pancia fuori così, cioè con la zia non ci esce, ecco questo è un dato di fatto, ma mi rendo conto che la moda dei giovani d'oggi sia anche questa, per cui pancia scoperta a ricciature su un progetto in jersey di cotone. O ancora, questa già mi piace di più, mi copre di più. Questa felpa gilet 127 è vero che la propongono da maschietto, però guarda che è perfetta anche da femminuccia. E ci puoi anche togliere il cappuccio se tu non volessi utilizzarlo, perché comunque la puoi trasformare davvero in una semplice felpa di uh, cotone da lavorarsi in macchina per cucire o tagliacucci. Aspetta che non salto le pagine. Eh, la stessa variante della felpa che abbiamo appena visto smanicata con il cappuccio la puoi trasformare in cappuccio più tasca davanti e guarda che bello che è questo gioco di colori sull'azzurro polvere e sul color granchio corallo um, vorrei quasi dire granchio classico e granchio blu potremmo dire in questo periodo storico uh, però molto bella veramente da realizzarsi in uh, felpa di cotone e onestamente ti dico la verità questo aspetto con tagliacucci e in punto copertura per gli orli oppure se non hai la macchina a punto copertura usi la macchina per cucire per fare gli orli maniche e collo ma ti serve la tagliacucci per fare le cuciture principali della felpa assolutamente anche qui secondo me in realtà mi permetto di dire che è un capo unisex quella versione di magliettina prima con la pancia completamente fuori può trasformarsi in un abito perché la ricciatura c'è comunque qui nella parte eh, un po' centrale ecco. abitino ehm, leggero in jersey Uh, con la manichina un po' così romantica allora sì ci sta è anche perfettamente indossabile nella stagione calda il servizio pro prosegue con un approfondimento di cucito creativo e con l'anteprima dedicata alle um, anteprime del prossimo mese spero che questo contenuto ti sia piaciuto e ti sia stato di ispirazione se è così lasciami un bel pollice alzato e ti aspetto sotto nei commenti per farmi sapere quali sono i tuoi modelli preferiti un abbraccio sartoriale Sara Poiese